మనకు చిన్నప్పటి నుంచి ఇప్పటి వరకు ఉండే డౌట్స్లలో ఒకటి అదేంటంటే అమెరికన్ డాలర్ మరియు ఇండియన్ రూపీ మధ్య ఎందుకు ఎక్స్చేంజ్ రేట్ తేడాగా ఉంటుంది అమెరికాలో ఒక వ్యక్తికి టెన్ మిలియన్స్ ఉంటే అతనిని మిలియన్ ఇయర్స్ అంటారు అదే మన ఇండియాలో ఒక వ్యక్తి దగ్గర పది లక్షల రూపాయలు ఉంటే అతనిని మిడిల్ క్లాస్ అంటున్నారు ఒకవేళ మనం ఇండియన్ రూపీ అమెరికా డాలర్కి సమానమైతే మరి మన దేశం ఎలా ఉంటుంది అంటే ఐఫోన్ సిక్స్ ఎస్ ప్లస్ కేవలం ఎనిమిది వందల నలభై రూపాయలు మాత్రమే వస్తుంది పది రూపాయలకు కేవలం నలభై పైసలకు మాత్రమే వస్తుంది ఇక పెట్రోల్ అయితే మంచి నీళ్ళు కొన్నట్టు కొనవచ్చు చాలా ఇంట్రెస్టింగ్గా ఉంది కదా అయితే ఇవన్నీ టోటల్లీ రాంగ్ మరి వన్ రూపీ వన్ డాలర్కి ఈక్వల్ అయితే ఎలా ఉంటుందో అనేది ఈ వీడియో ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్టయితే డెఫినెట్గా మన ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవాలి మరి ఇంకెందుకు కలిసి మీరు స్టార్ట్ అవర్ కౌంట్ అవర్మన ఇండియన్ కరెన్సీ అమెరికన్ డాలర్కు సమానం కావడానికి టూ కాజెస్ ఉన్నాయి అందులో నెంబర్ వన్ ఓవర్ నైట్లో మారిపోవడం నెంబర్ టూ అమెరికన్ డాలర్ విలువ పడిపోయి ఇండియన్ రూపీ వాల్యూ పెరగడం ఇందులో నెంబర్ వన్ ఆయన ఓవర్ నైట్లో మారిపోవడం దాని గురించి మాట్లాడదాం కంట్రీ ప్రొడక్టివిటీ మారకుండా మన శాలరీలో ఎటువంటి చేంజ్ లేకుండా ఓవర్ నైట్లో వన్ రూపీ వన్ డాలర్ అయ్యింది అనుకుందాం ఒక మంచి ఇండియన్ ఇంజనీర్ నెలకి డెబ్బై ఐదు వేల రూపాయలు సంపాదిస్తాడు అంటే ఇతను యుఎస్లో మూడు వేల డాలర్లు సంపాదించే వ్యక్తితో సమానం ఇప్పుడు ఒక రూపాయి డాలర్తో సమానం అయింది కానీ ఇండియన్ ఎంప్లాయీలో ప్రొడక్టివిటీ శాలరీలో ఎటువంటి మార్పు రాలేదనుకోండి అప్పుడు ఆ వ్యక్తి నెలకి డెబ్బై ఐదు వేల డాలర్లు తీసుకుంటాడు ఎందుకు అంటే మనకి ఒక రూపాయి ఒక డాలర్ అయింది కాబట్టి అతను ఒక మంచి మొబైల్ ఫోన్ కొందామని అనుకుంటాడు అంత శాలరీ వచ్చాక ఎవరు మామూలు మొబైల్ అయితే కొనరు ఒక మంచి ఐఫోన్ కొందామని వెళ్ళాడు అత అక్కడ ఖరీదు ఐఫోన్ ఖరీదు వచ్చేసి ఎనిమిది వందల నలభై రూపాయలు మాత్రమే ఉంటుంది ఎందుకంటే ఒక మనకి ఒక రూపాయి అనేది ఒక డాలర్ అయిపోయింది కాబట్టి ఐఫోన్ యొక్క ఖరీదు ఎనిమిది వందల నలభై రూపాయలు మాత్రమే ఉంటుంది కానీ ఒక విషయం అమెరికాలో పనిచేసే ఇంజనీరింగ్కు కేవలం మూడు వేల డాలర్లు మాత్రమే ఇస్తున్నారు అదే పనిని ఇండియాలో ఇంజనీరింగ్ చేయడానికి డెబ్బై ఐదు వేల డాలర్లు ఇచ్చే అవకాశం ఉందంటారా ఖచ్చితంగా లేదు టీచర్స్ ఇంజనీర్స్ అకౌంటెంట్స్ ఇలా అందరు జాబ్ నుంచి తీసేస్తారు ఎందుకంటే మన దేశంతో కంపేర్ చేసుకుంటే బయట దేశం వాళ్ళు తక్కువ దాని తక్కువ జీతానికి పనిచేస్తారు కాబట్టి బయట కంట్రీ నుంచి తెచ్చుకుంటారు క్లీనింగ్ లాంటి పనులకు ఒక మనిషికి నెలకి నాలుగు వేల డాలర్లు ఇచ్చే బదులు వెయ్యి డాలర్లు పెట్టి వ్యాక్యూమ్ క్లీనర్లు పెట్టుకుంటారు ఒక్క ముక్కలో చెప్పాలంటే ఇండియాలో ఉండే నలభై మిలియన్స్ జాబ్ పోతాయి జాబ్ నుండి తీసేస్తున్నారు కాబట్టి వీళ్ళు తక్కువ ధరకే జాబ్ చేయడానికి ఇష్టపడతారు అంటే కేవలం వీళ్ళు నెలకి రెండు వేల ఐదు వందల రూపాయలు మాత్రమే సంపాదిస్తారు కానీ వీళ్ళు బ్యాంకుల నుండి తీసుకున్న లక్షల అప్పులను తీర్చలేరు ఎందుకంటే వారు అతి తక్కువ జీతం అయిన రెండు వేల ఐదు వందలకే పనిచేస్తున్నారు కాబట్టి అప్పుడు ఆ బ్యాంకులన్నీ దివాళ తీసి ఆర్బీఐ దగ్గరికి పోతాయి బ్యాంకులు స్థిరంగా ఉండాలని బ్యాంకులకు కావాల్సిన ఫుల్ కరెన్సీని ప్రింట్ చేసింది ఇలా ఇన్ఫ్లేషన్ పెరిగిపోయి అంటే వస్తువు యొక్క ధరలు పెరిగిపోయి చివరికి ఒక డాలర్ వాల్యూ అరవై ఐదు రూపాయలకి వస్తుంది సో మనలు తక్కువ శాలరీకి జాబ్ చేస్తున్నారని మన కంపెనీలు తిరిగి ఇండియాకు వస్తాయి ఓవర్ నైట్లో వన్ రూపీ వన్ రూపీ వన్ డాలర్ అయితే ఇండియాలో ఎంప్లాయీ యొక్క శాలరీ యావరేజ్గా వన్ ల్యాక్ డాలర్స్ ఉంటుంది కానీ యుఎస్లో అయితే యావరేజ్గా శాలరీ కేవలం యాభై నాలుగు వేల డాలర్లు మాత్రమే ఉంటుంది అంటే ఇండియాలో ఒక్కొక్కరికి శాలరీ లక్ష రూపాయల లక్ష డాలర్లు వస్తున్నాయి కాబట్టి ప్రపంచంలోనే మనకంటే రిచెస్ట్ కంట్రీ అవుతుంది అందరూ విదేశాల నుంచి సరుకులు ఇంపోర్ట్ చేస్తారు ఎందుకంటే విదేశాలలోని ప్రొడక్ట్స్ మనకు చీప్గా దొరుకుతాయి మన ఇండియాలో తయారు చేసిన వస్తువులు చాలా కాస్ట్లీగా ఉంటాయి ఎందుకంటే కంపెనీలో పనిచేసే ఎంప్లాయీస్కి హై శాలరీ ఇవ్వాలి కదా ఎందుకంటే వాళ్ళు తయారు చేసే ప్రొడక్ట్లో కూడా హైలోనే ఉంటుంది కాబట్టి సో ఎవరు మన ఇండియన్ ప్రొడక్ట్స్ కొనరు ఇండియన్ కంపెనీస్ అన్నింటినీ ఎత్తిస్తారు మన దేశంలో ఏమీ తయారవో కాబట్టి ప్రతి ఒక్కటి ఇంపోర్ట్ చేసుకుంటాం కొన్ని రోజుల తర్వాత మన వాళ్ళ దగ్గర ఉన్న డబ్బులు అయిపోతాయి సంపాదిద్దామంటే కంపెనీలు ఉండవు మన దేశానికి టూరిజం మీద ఫారినర్స్ ఎవరూ రారు ఎందుకంటే మన దేశంలో ఎక్కువ ఖర్చు ఉంటుంది కాబట్టి సో మన వాళ్ళు జాబ్స్ కోసం వేరే దేశానికి వెళ్ళిపోతారు ఇక జీరో జీడిపి ఎందుకంటే నో మైనింగ్ నో ప్రొడక్షన్ నో అగ్రికల్చర్ మళ్ళీ యథావిధికి వచ్చేస్తుంది సో ఆర్బీఐ వాళ్ళు రూపీని స్ట్రాంగ్ కానివ్వరు అలా అని వీక్ కానివ్వరు అలా చేస్తే మన దేశం చేసే ఎక్స్పోర్ట్స్ పెరుగుతాయి ఎందుకంటే ఒక డాలర్కి అరవై ఆరు రూపాయలు ఇస్తారు కాబట్టి అలానే ఇంపోర్ట్స్ తక్కువగా జరుగుతాయి కాబట్టి ఎందుకంటే మనం అరవై ఎనిమిది రూపాయలు ఇచ్చి ఒక డాలర్ని కొనుక్కోవాలి
ఇంపోర్ట్స్ తక్కువగా జరిగి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువగా ఉంటే మన దేశం మంచి పొజిషన్లో ఉంటుంది మన వాళ్ళు ఒక అపోహ ఉంది అదేంటంటే వన్ డాలర్ ఈక్వల్ టు సిక్స్టీ సెవెన్ ఇండియన్ కరెన్సీ కాబట్టి మన ఇండియన్ ఎకనామిక్ కంటే అమెరికన్ ఎకనామీ స్ట్రాంగ్ అని కరెన్సీని బట్టి కంపెనీ యొక్క స్ట్రెంత్ని చెప్పడం అసలు అర్థమే లేదు ఒక కువైట్ దినార్ నాలుగు వందల జపనీస్ జెన్స్తో సమానం ఉండడం వల్ల కువైట్ జపాన్ కంటే రిచెస్ట్ కంట్రీ కాదు వాళ్ళు జస్ట్ డిఫరెంట్ యూనిట్స్లో మెజర్ చేస్తున్నారు అలా అనుకుంటే మన ఇండియన్ రూపీ వన్ పాయింట్ సిక్స్ జపనీస్ జెన్స్తో సమానం కానీ జపాన్ మనకంటే వెల్ డెవలప్డ్ కంట్రీ కరెన్సీని బట్టి కంట్రీ స్ట్రెంత్ని చెప్పలేము నెంబర్ టూ అమెరికన్ యొక్క డాలర్ వాల్యూ తగ్గి మన ఇండియన్ రూపీ వాల్యూ పెరగడం ఇలా జరగాలంటే మన ఇన్ఫ్లేషన్ అమెరికన్ ఇన్ఫ్లేషన్ కంటే తక్కువగా ఉండాలి ఇది అసాధ్యం అసలు నిజంగా వన్ రూపీని వన్ డాలర్ చేయొచ్చు అంటే తప్పకుండా చేయొచ్చు దానికి కూడా టూ వేస్ ఉంటాయి సింపుల్ వేస్ ఒక న్యూ కరెన్సీని ఇంట్రడ్యూస్ చేయడం అంటే ఎన్ఐసి ఎన్ఐసి అంటే న్యూ ఇండియన్ కరెన్సీ దీనిని మన ఇండియాలో ప్రవేశపెట్టాలి వన్ ఎన్ఐసి ఈక్వల్ టు హండ్రెడ్ రూపీస్ అని పెట్టాలి మన దగ్గర ఉండే పాత కరెన్సీని బ్యాంకులలో ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి అంటే హండ్రెడ్ రూపీస్ ఈక్వల్ టు వన్ ఎన్ఐసి అలా ఎక్స్చేంజ్ చేసుకోవాలి ఇలా ఎక్స్చేంజ్లోనే కాకుండా శాలరీస్లో అలాగే మిగిలిన వాటన్నింటిలో కంటే ఎస్ ఎన్ఐసిని వాడాలి అని చెప్పాలి ఇలా చేయటం వల్ల మన ఇండియన్ కరెన్సీ వన్ పాయింట్ ఫైవ్ యూఎస్ డాలర్తో సమానం ఇది కేవలం అమెరికన్ డాలర్ కంటే మన ఇండియన్ రూపీ గొప్ప అని చెప్పుకోవడం తప్ప ఈ ప్రాసెస్ ఎందుకు పనికిరాదు నిజంగా మన దేశం అమెరికాని బీట్ చేయాలి అని మీరు అనుకుంటే కరెన్సీలో కాదు అమెరికాతో పోలిస్తే మన ఇండియన్ ప్రొడక్షన్ పెరగాలి అలా జరగాలంటే మనం బాగా చదువుకొని మంచి నాలెడ్జ్తో ప్రొడక్షన్ పెంచాలి డబ్బు ఉన్న వల్ల మంచి మంచి కంపెనీలు స్టార్ట్ చేయండి మీకు తెలుసా మనకు ఒక ల్యాప్టాప్ ఖరీదు నలభై వేలు కానీ దాని మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ ఖరీదు మాత్రం ఇరవై ఐదు వేలే మిగిలిన జిఎస్టీ అని ఇలా మన దగ్గరకు వచ్చేసరికి జిఎస్టీ అని సర్వీస్ ట్యాక్స్ అని ఇలా మొత్తం కలిపి పదిహేను వేలు ఎక్స్ట్రా మనకే పడుతున్నాయి మరి ఎందుకు బయట నుంచి మనం తెప్పించుకోవాలి అంటే మన ఇండియాలో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కంపెనీస్ చాలా తక్కువ అందుకోసం ఇక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చర్ ల్యాప్టాప్కి సంబంధించిన మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ అయితే జరగవు సో ఇలా మనమే మనం బయట దేశ వాళ్ళ ఎకనామీని మెరుగుపరుస్తున్నాం ఫైనల్గా ఈ వీడియోకి నేను ఇచ్చే కంక్లూజన్ ఏంటంటే మన ఇండియన్ రూపీ అమెరికన్ డాలర్కు సమానమైనంత మాత్రాన ఎటువంటి డెవలప్ అయితే జరగదు ఎప్పుడైతే మన ఇండియా ఇంపోర్ట్స్ తక్కువ చేసి ఎక్స్పోర్ట్స్ ఎక్కువ చేస్తుందో మన ఇండియా డెవలప్ అవుతుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చింది అనుకుంటున్నాను సో మన డీల్ ప్రకారం మన ఛానల్కి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోవడం మాత్రమే మర్చిపోకండి ఇది అలాగే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి మీ ఫ్రెండ్స్తో కూడా షేర్ చేయండి